for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng inyong mga thumbnails sa mga video nyo sa inyong YouTube channel. But before that, let's proceed first on our short intro. A fabulous, fantastic, and fascinating day to everyone. I am Herzon Santos Kabanayan, and welcome or welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please stop the subscribe button down below and click also the notification bell for my vlog updates. Ano nga ba ang thumbnail? At bakit importante ito sa mga YouTube vloggers? Bago nyo ituloy itong video ito, just download PixArt and YouTube Studio kasi sobrang kailangan natin yan ngayon. So here's a quick info about thumbnail. At ngayong alam nyo na kung ano ang YouTube thumbnail, let's proceed on how to do it. Ang unang dapat gawin ay i-download ang PixArt at YouTube Studio sa Google Play or App Store. Ang PixArt ang magsisilbi nating editor at ang YouTube Studio naman ang gagamitin natin sa pag-upload ng ating thumbnail sa YouTube. Simple lang ang gagawin nating thumbnail ngayon para hindi kayo mahirapan sa procedures. Pupunta tayo sa PixArt, ikiklik nyo lang yan, tapos may makikita kayong bilog sa baba na color violet na may plus sign. Pindutin nyo yan. Then may makikita kayong all photos sa taas, click nyo lang yon. And then, pipili kayo ng ating magiging main display sa ating thumbnail. So, ako, ang pinili ko yung mukha ko, yung sarili ko. I-click ko yan, then, magpo-proceed tayo dito. So, may mga makikita kayong icon sa baba. Pipiliin nyo lang yung cut out. Ayan, i-click nyo yan. And then, pupunta kayo dito. So, ang kukunin natin ay yung mismong person. So, pindutin natin yung person. And then, ang mangyayari, ikakat out niya yung mismong tao. Then, lilinisin lang natin. Yan, isuzoom in natin. And then, kukunin natin yung hindi nakuha ng mismong PixArt. Dapat, matyaga ka ditong kunin at linisin yung mga details ng iyong photo. Tulad nitong daliri ko, kailangan mong lagyan ng color red yan para makuha lahat ni PixArt. Then, pupunta tayo sa kabila, yung manggas ko, dapat makuha lahat yan para mas maganda yung kalalabasan mamaya ng ating thumbnail. So, dahan-dahan and then dapat malinis yung pagkakakuha. Ayan, ito na yung magiging output natin. Kung okay na kayo, pindutin nyo lang yung save tapos ganyan yung mangyayari so yan yung magsisilbi nating main display sa ating thumbnail and then pindutin nyo lang yung next then sa baba yung save tapos download photo so yan pindutin lang natin yung X and then done ayan and then let's go ulit sa PixArt ayan kunwari back and then Balik ulit tayo sa PixArt para mas maintindihan yung mabuti. Pindutin ulit yung color violet na may plus sign sa baba and then all photos. Ngayon, pipili na kayo ng inyong magiging background para sa inyong thumbnail. So, pindutin yung thumbnail. So, para sa akin, color green. Ayan, ito yung magiging background ko. Pwede kayo mag-download ng gusto ninyong background sa Google, Chrome, or sa Pinterest. Since mas maganda sa Pinterest, i-click natin sa Pinterest. Ayan. And then, kung ang gusto ninyong maging background ay about beauty products, then ang isearch ninyo ay makeup background. Ayan. Makeup background. Tapos, i-click nyo lang yung search. May makikita kayong mga backgrounds dyan na pwede nyong pagpilian for your thumbnail. Like, for example, ito. And then, may makikita kayong tatlong dot sa baba. I-click nyo lang yan. And then, download image. Then, pupunta yon sa inyong photos or gallery. Kung gusto nyo naman ng dance cover photo, 
So, dance studio background yung inyong isi-search sa Pinterest. Ayan, dance studio background. And then, may makikita kayong mga dance studio na magiging base ninyo sa inyong thumbnail. So, like this one, pwede nyong i-download ito. Click nyo lang yung tatlong maliliit tapos download image. And then, babalik tayo sa PixArt. Ayan. Para makita ninyo yung mga background na dinownload natin, nandito yung beauty background and then yung dance studio background. Pero sa akin, gusto ko yung color green lang. And then, pupunta tayo sa tools. Ito yung pinaka-importante ninyong tatandaan. I-click niyo yung tools tapos yung crop. Meron kasing intended na size ng YouTube thumbnail at yun yung 16 by 9. So, pupindutin nyo lang yung 16 by 9. And then, i-apply nyo lang, pindutin nyo na sa taas. So, ito yung ating magiging YouTube thumbnail size. And then, pupunta na kayo sa add photo para ilagay yung kinat out natin kanina. Ayan. Ang gagawin, i-import lang natin yung ginawa nating cut out kanina, yung sarili natin, parang ito. And then, pindutin natin yung add sa taas. So, nandito na yung ating previous project sa ating new output. Pwede nating palakihin or paliitin yung sarili natin. So, pwedeng ilagay sa dulo, pwede din sa kabila. Ayan, so bahala kayo kung saan nyo gustong ilagay yung inyong sarili. Ang uso ngayon yung naglalagay sila ng border sa paligid ng display photo. So, pwedeng pakapalin, pwede ding panipisin. So, depende sa inyo kung ano yung mga gusto ninyo. Ayan. So, okay na ako dyan. And then, lagyan natin siya ng details. Pindutin natin yung PixArt logo at saka yung YouTube Studio logo. Ayan. Pwede nyong i-download din to sa Google or sa Pinterest. Since may mga white background sila, ikakat out ulit natin sila gaya ng ginawa natin. Ngayon, outline ang ikiklik ninyo. And then, susundan nyo lang yung gusto ninyong maging matira sa inyong logo. So, pindutin nyo natin yung arrow. So, yan. Tapos, save. And then, pwede nating ilagay sa gilid. Yan. Tapos, yung YouTube Studio naman ang gagawin natin. Ganun din, pindutin yung cut out. Tapos, outline. So, susundan lang yung trace ng logo ng YouTube Studio. Ayan, dapat maayos at saka malinis yung pagte-trace. Tapos, pindutin yung arrow sa gilid. So, kung makikita ninyo, may mga excess siya. So, kayo na yung bahalang mag-erase dyan. Pindutin yung erase sa baba. Tapos, dahan-dahan at dapat malinis yung pagbura ninyo. Ayan, dapat every detail matters para mas maganda yung kalalabasan ayan, ng ating magiging thumbnail. Ayan, ganyan dapat kalinis. So, tatanggalin natin yung mga excess na hindi naman kailangan sa logo. Pwede din kayo maglagay ng gusto ninyong mga icons or logos depende sa magiging niche ninyo or magiging theme ng inyong thumbnail. Pwede mga makeup brands, makeup kits, or something na bagay na okay na okay sa inyong thumbnail. Then, gagawin lang din natin ito. Ika-cut out natin yung mga bagay na yon and then buburahin yung mga excess kagaya ng ginagawa natin dapat malinis para hindi siya mukhang dugyutin sa ating thumbnail so yan dapat masigasig tayo kasi dito dapat matyaga hindi yung ura-urada lang pwede din natin lagyan ng mga designs or something na catchy at clickbait sa mga viewers natin so malapit na tayong matapos ayan tatanggalin lang natin ng pino ang ating mga excess 
na hindi kailangan. Okay na. So, ganyan na po yung kalalabasan ng ating YouTube logo. So, yan na yung kinalabasan ng pag-cutout natin sa logo ng PixArt at saka YouTube Studio. So, ang gagawin natin, i-re-resize lang natin kung saan yung pinakamaayos na pwedeng paglagyan ng mga logo. So, ito yung magsisilbing details natin para hindi masyadong boring yung thumbnail. And then, ang next na gagawin natin kapag okay na, i-click natin yung text. So, ilalagay na natin yung ating magiging title na kung saan ito ay How to Make YouTube Thumbnails. Ayan. And then, kapag okay na kayo, pindutin yung check sa taas. And then, ilalagay natin kung saan ninyo fill yung inyong magiging text. Dapat, nababasa at napapansin agad ng magiging viewers ninyo yung inyong title. So, click natin ulit and then i-adjust natin yung letterings. Pwedeng palakihin or pwedeng paliitin. Pwede din nating i-adjust yung ating ng mga icons para mas maganda yung kalalabasan ng title. Ayan. And then, ang gagawin natin, pipindutin lang natin yung text ulit. And then, pindutin yung stroke para mas makikita ng viewers yung ating thumbnail. Meron tayong stroke and then shadow. So, bahala kayo. Pwede kayong mag-experiment sa PixArt. Pwede kayong maglagay din ng mga designs kung gusto ninyo. So, i-resize lang natin yung text. And then, dagdagan natin ng ibang text mamaya kapag okay na. Ayan. Pwede nating palitin konti. Tapos, make sure na nasa center. Ayan. Kapag okay na, lalagyan natin ng konting design yung ating thumbnail. Pupunta tayo sa text ulit. And then, ilagay natin pix art. Then, pipili tayo ng mga fonts na gusto natin. Merong bunya, merong millennium circa, then orbitron. So, ang napili ko ay orbitron. And then, Uh, select naman tayo ng colors. So, hahanap tayo ng visible sa mga viewers natin para mas clickable yung ating thumbnail. So, yung color na yellow, yung mas maganda para sa akin. Lagyan natin ng stroke ulit. Then, i-adjust natin at i-resize. Pwede kong ilagay ito sa baba ng PixArt logo. Pasensya na PixArt yung nailagay ko pero okay lang. Ayan. And then, gawin din naman natin yung YouTube Studio natin. So, pindunin natin yung text ulit. Ayan. Yung text, YT Studio. Ayan. Studio, small caps. And then, check. Ganun din, color yellow. And then, lagay natin ng stroke. Lagay natin sa baba ng YouTube logo. Ayan, yan yung simpleng thumbnail na gagawin natin. Kapag okay na, pwedeng i-apply na. Kung gusto nyo maglagay pa ng other text, pwede. Pero kung okay na, i-next na. Ayan, next and then i-save. Tapos, download photo. So, okay na tayo sa ating thumbnail. Pindutin lang yung done. Check natin sa ating gallery or photos kung meron. Ayan, meron na tayong thumbnail na pwedeng ilagay sa ating YouTube channel. Ang susunod naman na gagawin ay i-upload na natin yung ating thumbnail sa YouTube Studio. So, i-click lang yung YouTube Studio. Ayan. And then, pupunta tayo sa ating videos. So, ilalagay lang natin, kunwari, yung ating thumbnail. Pindutin natin yung isa sa mga in-upload natin dati. Like, for example, itong kilometro dance cover natin. 
And then may nakikita kayong pen or lapis sa taas, i-click nyo yun. May makikita kayong lapis ulit sa upper left, pindutin nyo yun. So kung hindi kayo mag upload ng inyong thumbnail, si YouTube mismo yung pipili kung anong ilalagay. So dapat piliin niyo yung thumbnail na ginawa nyo tapos select. Ayan. And then, save. So, ganun lang gumawa ng ating thumbnail. I hope may natutunan kayong aral for today. And like this video if you learn something. Thank you. And if you want this video, please like, subscribe on my channel, and share it to your friends. Once again, I am Prison Santos Cabanayan. And see you on my next vlog. Bye!